没事，你说出来，我们帮你出头。黄小光，他背着我，跟别的女生好上了。啊出来玩了，怎么了？你回头。哦，呃，喂，哎，我这边信号不好。这个渣男，上次我去篮球场找他，就看到有个女生给他递水，两个人有说有笑的，当时我就怀疑了，可是。他跟我说那是普通朋友，竟然跟你说什么普通朋友？怎么不让我给他递水啊？嗯，今天我在学校花园看到他，他跟一个女生抱在一起，我叫他，他就假装听不见。他这是拿你当什么呀？猪都要被他气死了。哎，小林，黄晓光以前有犯过浑吗？经常有女生跟着他跑，我们为这事儿吵过好多次。可是他总说，是我不够信任他，是我想太多了。感情这不是初犯呀，小林，这哪是陈世美，这是西门庆啊。那你打算怎么办啊？不行，我要去跟他说清楚。我们都挺你，嗯。嗯哼。<笑>听到一个惊天动地的好消息，想不想听一下？不想。依照你的性格，肯定想听好消息。好消息就是啊，莫小林他被劈腿了，他现在非常非常的伤心。我想说，这算什么好消息？人家被劈腿，你这么幸灾乐祸的？因为这对我来说是好消息啊，我的机会来了呀！哼，这才是你的本性啊！你怎么知道他被劈腿的？还不是因为你脸臭。刚刚我替你去跟夏小慈道歉的时候，正好看到莫小林哭着冲下楼，他的眼睛都哭肿了。然后小慈就跟我说了故事的来龙去脉。黄晓光啊，黄晓光，我还真得谢谢你，不然我哪有这么好的机会
你要当接盘侠？接盘侠怎么了？能追到莫小玲那么好的姑娘，就算是接盘侠，我也认了。我是怕你这回接盘不成，提前阵亡了。你就不能念我点好吗？你。都这么晚了，小林怎么还不回来啊？就是，打电话也不回。哎，你说他会不会把黄小光给杀了？现在正埋着呢。还是我想。哎，小林，小林，怎么样了？你没事吧？我没事啊，我已经跟黄小光一刀两断了。他怎么说的？他说：“是我先把自己的照片发到论坛上，所以是我先对不起他的。”这不证明他也看过论坛了吗？他怎么这样冤枉你啊？你是在帮我啊？我就跟他说，那是他推卸责任的借口。我已经想清楚了，我不想再纠缠下去了。我现在是该往前看的时候了。你们盯着我看干嘛？我们本来我已经把他忘了，不信，我现在就删他手机号。嗯，好，信了信了吧？我们信了信了信了信了，你没事就好，早就没事了，赶快去睡吧，也不早了。嗯嗯，删手机号有什么用？表决心吧。赶快去睡啊！走吧。嗯，你赶快睡。啊，睡睡睡。嗯，我没事。好，我关灯关灯，睡一觉。削苹果，啊，吓死我了！潘琪，潘琪，快看，快看啊！呃，怎么了？这。这什么呀？自制的苹果泥面膜吗？小林真贴心，知道我最近皮肤干的不要不要的。小林，你怎么不关门啊？你你在干嘛？哎，小林，他爱我。那是我养的花，是吗？花谢花飞，花满天，红消相断，有谁怜？得，我算是看出来了。小说的事先放一放吧，再不出手，这位姐姐怕是要疯了。这是可惜了我的花啊！小四，来。啊，你就快饶了他吧，他已经醉到没脸喝了。哎呀，你说过要陪我喝的吗？嗯，快，干了。好。哎，对了，你们今天为什么要请我喝酒啊？我怎么知道？不是小四想的办法吗？为了庆祝，小李，你告别渣男。来。干杯！干杯！干杯！干杯小林，嗯
。你这喝太多了吧？这才多少？我们家都喝白的，我爸都是三斤白酒的量，我妈少一点，一斤半。厉害了！再来，干干干，干。其实我知道，你们三个就是担心我，我没事儿，真的。来，再干一杯。谢谢你们，怎么还喝啊？哥，不行了，不行了，再喝我就吐了。世界里都是黄小光，除了他，别的什么也进不去。跟他分手了，才发现我是多么空洞的人。而现在我的世界里再也没有黄小光这两个字，哦不对，是三个字。其实这是一件好事。又开始说露圈话了，这都第四遍了。一想到这里。我就觉得超级超级开心，来，你倒是开心了。干了，干了。我喝的好不开心啊。嗯，潘琪，奶，不是说好了咱们三个合伙灌倒小林的吗？你们行不行？我怎么知道他这么能喝呀？干了，你找小四问罪呀？他要是清醒，没了，我还用问你吗？这么快就没了？今天只能舍命陪君子了，让他狠狠的发泄出来。再喝点。嗯，来，干。好，来，干。来。倒下了。同学去看展览，所以就不陪你们吃饭了啊。嗯，我的春季素颜乳用完了，怎么都挤不出来了。小林，你瓶盖没打开。哦，昨天晚上喝的是有点多啊。哎，你们听说过这个美颜神器没？明星拍素颜照都是用它。只要抹一点点，气色就会变得好很多，是吗？嗯，那小林，你下次买的时候给我也带一瓶吧。好啊。我透过镜子看到小林憔悴的眼神，就知道，其实什么也没能改变。没想到，喝酒发泄计划也失败了。嗯，看他现在这样子，我也不知道该怎么办了。我觉得他就是还记恨着黄晓光，什么洒脱忘记都是做给我们看的。我就不信被甩了还能这么大度。那怎么帮他呢？要不干脆揍黄晓光一顿，替小林出出气。好主意。
，刚好这几天我心情不好，趁机发泄一下。上一次揍男生还是暴揍杂货店赊账的混混呢，想想还有点兴奋，好让他见识见识我的一指神功。哎，要揍，就把他从黄小光揍成黄瓜，好主意。可是，黄小光他人高马大的，万一咱们打不过怎么办啊？要不我们去问一下甄磊，他肯定有好主意。嗯，小林的微博好友里面肯定有黄小光，咱们就顺藤摸瓜，找到他的微博账号之后，再找他的社交网络跟 QQ， 最好可以找到他的电话号码跟邮箱。嗯，哎，有了！你们看这家伙，也太自恋了吧，全都是他自拍。从目前收集的资料来看，咱们的目标人物喜欢耍帅，他有一辆助动车，平时总喜欢骑着它兜风。他最爱玩的游戏是《光年之外》，在里面还是个小工会的会长。至于……这位同学，我们在这开秘密会议，影响你学习吧？啊，不影响，没事的。黄小光呢，是门外几个酒吧的常客，他篮球打得特别好，还会空手道。现在你们觉得还能打得过他吗？嗯，我们可以偷袭啊。对了，小慈。我让你做的目标人物的课程表拼出来了吗？还差一点，不过我知道他明天上午有一场考试。他在外面就没有说过自己的游戏账号吗？他游戏里的名字叫妖孽小王子。密码我就不知道了。不过有一个问题提示，我的最爱。会不会是小林的名字啊？或者生日？试试看。都不是，那到底是什么呢？我的最爱，会不会是他现在女友的生日啊？不可能，他玩游戏在前，认识那个女生在后。哎，同学，你们要不要试试他的助动车号码呀？这位同学，你这可是神助攻啊！他都已经说了，那是他的最爱了。他这种渣男就怕花钱，女人游戏都是无底洞，他最爱的助动车才是一次购买终生享受。你这联想力厉害了。哎，同学，你不会是这样的渣男吧？是不是？啊啊！这位同学，注意场合。前几天我做任务的时候遇到一富二代，出手真大方，我就带他去新大陆开了个传送门，他直接就给了我两千块。这不算什么，几天前我在集市看到几个土豪在争抢一把极品匕首，妈呀，那价格翻了四五倍，价钱翻四五倍算什么有钱？顶多算小康。那照你看来，怎么样才算有钱呢？认识这个吗？龙牙刃，这成色，就算不是极品，也差不到哪儿去了吧？我一直想要一把这样的武器，送你了。啊？真的吗？为什么？送东西需要理由吗？我就是有钱任性。哎，你们还需要什么东西吗？尽管说。OK， 搞定了。我都能想象到他明天登录游戏时候的样子，跪的全死心都有了。好了。我们今天就先到这儿吧，养精蓄锐，明天继续再战。耶、yeah. <笑>！
今天太帅了，当众在酒馆里撒装备，拦都拦不住。你是不是中彩票了呀？撒装备？我我没干这事儿啊！嗨，别闹了，大哥，现在全城的人都知道，你专挑长得白白净净的小白脸送。哎，你是不是好这口啊？你告诉我，谁干的？谁干的？到底谁干的？就是帮主，一会儿砍你的时候，尽量轻点。我们帮派向来与燕青联盟毫无瓜葛，你们这是干什么？还讲不讲江湖道义了？江湖道义，跟你这种人有什么江湖道义可讲的？兄弟们，动手！你们要干什么？小光这个混蛋，不，咱们这是为了小林。什么？哦，不知道，好像是从外面飞进来的。好了，把他手机号告诉我。啊，到。手机拿来。资格被取消了。老师，老师，我是被冤枉的。装备被偷。
自行车被人做手脚，现在考试还被陷害，一定是莫小林在背后捣的鬼。跟我在一起的时候，怎么没看出来他这么狠毒？幸好我不缺女人。啊，我快到了。好，好，你别着急。行，好靠卖情报的这些玩家也不容易，你给的这点儿只不过是起飞飞。前几天有人看到锦刀手牛德华逃到冀北大陆去了。他去那里干什么？他和一个大帮派结了梁子，逃到冀北大陆避风头去了。听说他在那边加入了一个很强的帮派，其他的我就不知道了。你跟这个牛德华到底有多大仇？肯拿精灵宝石这种极品宝物，后患他的情报。我再给你点一个吧，好，好吧。咱们准备行动。好的。行动？行动什么？哎，嘘。韩国伦，怎么是你啊？相逢是缘嘛。哎，你们谋划什么呢？关你什么事儿？哎，我想到了一个好主意。姑娘，我可是正经人啊。你是想追小林是吧？现在有个极好的机会摆在你面前，想不想珍惜？里边那个家伙就是甩了小林的男人。黄晓光啊，我在游戏里已经虐过他了。我跟小林发短信，他也没有回我。他当然不能回你了，游戏里虐过他算什么？真男人还是要靠实际行动体现赴汤蹈火、伟岸形象的。到时候我们再给你美言几句，怎么样？你是不是机会大大的？好像有点意思啊。嗯先生送您的蛋糕，请慢用。蛋糕？哎，我没。今天什么节日啊？哎，你别吃啊。嗯，好好吃啊、哦。是吗？嗯。我试试。
，和那个女人分手之后，就和我在一起。他，他是谁？他，他是谁？是你们在整我，嗯，不是我们，是正义。拜拜。别跑，快走啊！还有同伙，别跑，快点跑，快！等一下，站住！莫小林指使你们，整我的，是，是我自己干的。啊啊！你还咬人！啊！你又是哪根葱？对女人动手，你算什么男人？怎么办？看这架势，这是要打架呀！不用担心，我了解陆雨辰，他在游戏里面可能打了。可是我听说黄耀光他会空手道啊！啊！你先动手的。整你的人是我，要报复你就冲我来。怎么办？你快去帮忙啊！我？难不成是我们俩吗？你是不是男人啊？黄耀光，你给我让开！喂，你劈腿还有理了你？你还动手打人？是啊你啊！你还是不是男人？啊、你对得起孟小林吗你？你啊！住手！小林，你怎么来了？我看你们三个人不在，看到他的微博被整，我就知道了。小林，果然是你让他们整我的，跟他们没有关系，是我让他们帮我出气的。你以为所有事情都是我的错？那你呢？你在论坛发的那些照片算什么？那是我一个。我已经跟你解释过了。那就是你承认出轨了，对吧？听说还是个韩国人，是吧？什么韩国人？我叫韩国伦。黄晓光，明明是你劈腿在先，你还倒打一耙，你要不要脸？那是我跟他的事情，关你们。你走，我们不要再见面了。你走。小林，总该放下他了吧？你说这么一个不要脸的渣男，这下总算彻底看明白了吧？就是啊，你说你为了这么一块烂木头，放弃了整片森林啊？这还有棵参天大树呢。哎，他们聊什么呢？疼吗？不是你帮倒忙就开打了好吗？白挨一拳。嗯，谢谢你。我来找你是有事情的。什么事啊？我查到剪刀手牛德华在哪里了。真的？在哪？极北大陆。极北大陆。地球上有这地方吗？光年之外里
有东南西北四个大陆，我们上次去的是东方大陆。据陆雨辰说，那个偷我小说的剪切手，跑到了光年之外里的极北大陆。嗯，哎，等等，嗯，陆雨辰他为什么要帮你呢？感激我呗。等等，明明应该是。我感激他呀，你总算想明白了。要不是他呀，你可能要挨一顿胖揍了。哎，不对，他可是很早之前就帮你追查小偷啦。莫非他喜欢你很久啦？拜托，你们收起可恶的少女心好不好？不要这么八卦。那他为什么要帮你？就是，他。我阻止他跳楼啊！他帮帮我也是应该的嘛。哎，那你怎么知道他不是在趁机接近你啊？人家懂得投桃报李呗。哦，你们两个还真是传说中的欢喜冤家。哦，嘿嘿嘿。不要老觉得我别有用心，好不好？我又不是专门去帮他。那你干嘛要帮他？看在他家的餐厅做饭难吃的份上，这种话你还是骗鬼去吧你！你不觉得他很有趣吗？我哪知道？对我来说，他只有一个身份，那就是小林的室友。他就像他爸做的料理一样，看起来乱七八糟，实际上是个那么纯粹的人。还真少见，把女生比作那么难吃的料理，怎么听都不太像是好话。他和我的人生完全相反，我每天的生活都在既定轨道上，他隔三差五就会出岔子。这倒是啊，你们两个只要碰上，那就是灾难。他找小说，一副无头苍蝇的样子。但还是努力的去找，那也是苍蝇的垂死挣扎。但他挣扎的样子还挺可爱的。咱们同寝室两年了，头一次听你说女孩子可爱。我这纯粹属于客观评价。嗯，可我们都是菜鸟啊，就算有了黑客的消息，也找不到他呀。让陆雨辰带我们去不就好啦？嗯，我已经不想再欠他人情了，而且他说他最近要实习，会很忙的。嗯，那那就让韩国伦带我们去，反正他不是喜欢小林嘛，正好小林现在也分手。好吧，但我什么都没说。可我觉得这确实是一个好办法。我知道你就是想在毕业前来一场放纵。不过，作为你的好兄弟，我听你。我看你是想暗度陈仓，让我来拉拢人家，帮你追莫小林吧？喂，你怎么能以小人之心夺君子之腹呢？嗯，好吧，就算是这么想，啊，对你也没损失。哎，这个想法不错，但是我无意配合。喂，你就考虑一下吧。那个甄磊和小林已经在宿舍帮我们上线了。这一次，我一定要找到剪切怪，我要把他大卸八块。剪切怪这个名字我喜欢。哟，这不是没朋友学妹吗？找到朋友了？又来跳水啊？上次被你害得差点英年早逝，怎么连句关心的话都没有？上次……没事，学长我大人有大量。上次的事情呢，我就既往不咎了。不过。这次有个忙要请你帮一下。哎，学长，我有空，我最喜欢助人为乐了。这个忙还真得找没朋友学妹帮。学妹，学长的英语作业，能麻烦你帮我做一下吗？学长，学英语很重要的。如果你不好好学习英语，可能一辈子当学长不能毕业哦。走走。考虑一下嘛。如果你作业帮我做得好的话，学长可以给你介绍新的朋友啊。别别别别。
。小罗，这个是你的位置。谢谢。你先忙。嗯。肯定找不到男朋友汉尼拔博士，终于找到你了。你是谁啊？我就是男人中的男人，燕青<咳>。不好意思，有点<咳>感冒，重来。我就是男人中的男人，燕青的校草，光年之外的大侠，刺客里的大师，不二仙僧是也。哼，好狗不挡路，闪开！贼呀！少废话，汉尼拔博士，你一个高级玩家以欺负新手玩家为乐，今天我就要替天行道，顺便拿你的人头去换点赏金。来拿呀！啊！守候。